சதவீதத்தில் அடுத்த அளவுக்கு பார்க்கலாம் ராஜாவின் மாத வருமானம் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரம் அவர் சேமிக்கும் தொகை ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறு அவரின் சேமிப்பு செலவு ஆகியவற்றின் சதவீதத்தை காண்க அப்படின்னு அப்போ ராஜா வந்து மாத வருமானம் மாத வருமானம் எவ்வளோ வாங்குறாருந்தா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வாங்குறாரு இப்போ பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வாங்குறாரு இந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் எப்பவுமே ஒரு அமௌண்ட் இருப்பா அது மாத வருமானம் வந்து நூறு சதவீதம் கொடுத்துருவோம் அப்போ நூறு சதவீதம் தான் நூறு சதவீதம் அடுத்த நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா அவர் சேமிக்கும் தொகை வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூறுவா கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவோம் சேமிப்பு எவ்வளோ ஆயிரத்தி இரநூறு அப்படின்ட்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கடா அவர் சேமிப்பு மற்றும் செலவு அவற்றின் சதவீதத்தை காணிச்சிருக்காங்க அப்போ இந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் இல்லை ஆயிரத்தி இரநூறுவா எத்தனை சதவீதம் பார்க்கணும் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் இந்த பன்னெண்டாயிரம் அது நூறு சதவீதம் எடுத்தாச்சு இப்போ நூறு சதவீதம் இருக்கோம் எவ்வளவு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்டா இப்போ நம்ம இந்த ஆயிரத்தி நூறு எத்தனை சதவீதம் பார்க்கணும் இப்போ முதல் பத்து சதவீதம் எவ்வளோ பார்ப்போம் இப்போ பத்து சதவீதம் பசு போய் பார்ப்போம் லாஸ்ட் ஒரு சாலி புளி வைப்போம் அப்போ இங்கே ஒரு சாலி வச்சு புளி வச்சா இங்கே உடனே வைப்போம் அப்போ என்ன வருது ஆயிரத்தி இரநூறுவா வந்துருச்சு அப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது அதே ஆயிரத்தி நூறு தேவை அப்போ ஆயிரத்தி நூறு எத்தனை எத்தனை சதவீதம் பத்து சதவீதம் அதாவது சேமிப்பு பத்தனை சதவீதம் வைக்கணும்டா சம்பளத்தில் மாத வருமானத்தில் பத்து சதவீதம் வந்து சேமிக்கிறார் அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அதே மா பன்னெண்டாயிரம் தான் மாத வருமானம் அதை வந்து நூறு சதவீதம் இருக்கும் இப்போ பத்து சதவீதம் வந்து சேமிக்கிறாண்டா அப்போ எவ்வளோ செலவு பண்ணுவார் அப்போ நூறு மைனஸ் பத்து கழிச்ச என்ன வரும் தொண்ணூறு சதவீதம் என்னது செலவு பண்ணுறாரு எவ்வளோ தொண்ணூறு சதவீதம் செலவு பண்ணுறாரு இப்போ இந்த கணக்கில் வந்து நம்மளுக்கு சேமிப்பு மட்டும் செலவோட சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க ஒருவேளை நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா செலவு எவ்வளவு செலவு பண்ணுறாரு அப்படி கேட்டு என்ன செய்யறது அப்போ பார்க்கணும் இப்போ மொத்த வருமானம் எவ்வளோ வாங்குறாரு மாதம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வாங்குறாரு நம்ம எவ்வளவு சேமிக்கிறோம் அதில் பத்து பர்சன்ட் ஆனால் ஆயிரத்தி இரநூறுவா சேமிக்கிறோம் அப்போ எவ்வளோ செலவு பண்ணுவோம்னு பார்க்கணும் அப்போ கழிச்சா கிடச்சிரும் அப்போ ஜீரோ 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 பத்தில் ரெண்டு மூணு நடத்துகிற எட்டு ஒன்றில் ஒன்று மூணா ஜீரோ ஒன்று அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு அவ்வளோ செலவு பண்ணுறாரு பத்தாயிரத்தி எண்ணூறுவா செலவு பண்ணுறாரு பத்தாயிரத்தி எண்ணூறுவாயை வந்து செலவு பண்ணுறாரு இப்போ நம்மளுக்கு என கணக்கு நடந்துருக்காங்கடா ராஜாவின் மாத வருமானம் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரம் அவர் சேமிக்கும் ரூ தொகை வந்து ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறு அவரின் சேமிப்பு சதவீதம் எவ்வளோ உண்டா பத்து சதவீதம் அதே செலவு சதவீதம் எவ்வளோ உண்டா தொண்ணூறு சதவீதம் அந்த செலவு சதவீதத்தோட அமௌண்ட் கிட்டனா பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா சதவீதத்தில் அடுத்தனக்கு பார்க்கலாம் பொது பின்னம் காண்க சொல்லியிருக்காங்க பொது பின்னம் என்ன எளிய விடியும் காண்கள் அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பது சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முதல் சதவீதத்தோட வடிவம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதோட வடிவம் என்னென்னா சதவீதம் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நூறு அப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு முப்பது சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எவ்வளோ ஆகுது முப்பது பை நூறு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இது ரெண்டு பொதுவாக என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குது அப்போ ஜீரோவும் இந்த ஜீரோ அடியாச்சா மிச்சம் மூணு பை பத்து இருக்குது வேறு பொதுவாக நம்பர் இல்லை அப்போ என்னது ஏண்டா மூணு ஒரு பகா காரணி அப்போ என்னது முப்பது சதவீதத்துடைய பொது பின் என்னென்னா மூணு பை பத்து ஆகும் அடுத்த என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பை ரெண்டு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி இன்னும் இல்லாத ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று பை நூறு அப்படின்னு இப்போ என்னது வேறு நம்ம பொதுவான காரணம் இல்லை அப்போ பேட்டா பெரிய பட்டா என்ன வரும் நமக்கு ஒன்று பை ரெண்டு நூறு எவ்வளவு இரநூறு அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு சதவீதத்துடைய பொது பின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பை இரநூறு ஆகும் இப்போ அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன கணக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சதவீதம் காண்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முந்நூறில் பத்து சதவீதம் எவ்வளோனு கேட்டிருக்காங்க அப்போ முந்நூறு என்னது நூறு சதவீதம் அப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு முந்நூறு இப்போ முந்நூறில் முந்நூறு வந்து நூறு சதவீதம்டா அதில் பத்து சதவீதம் பார்க்கும் அப்போ பத்து சதவீதம் பார்ப்போம் ஒரு லாஸ்ட் ஆகாது ஒரு சதவீதம் புள்ளி வைக்கணும் அச்சா என்ன வரும் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ அடையாது அடையாது என்ன வரும் இப்போ பத்து சதவீதம் ஈக்குவல் எவ்வளவு முப்பது ரூபா அப்போ நூறு சதவீதம் கொண்டு முந்நூறுரூவா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ பசங்க எவ்வளோ வந்து முப்பது ரூபா அடுத்த எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நூற்றம்பதில் ஐந்து சதவீதம் எவ்வளவுனு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நூற்றம்பது என்னது நூறு சதவீதம் அப்போ நூற்றம்பது அதாவது நூறு சதவீதம் கொண்டு எவ்வளவு நூற்றம்பது ரூபா அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப
இந்த ஜீரோவோ இந்த ஜோ அடியாயிடுச்சு எவ்வளோ வருது பதினஞ்சு ரூபா வருது பதினஞ்சு ரூபா இப்போ நம்மளுக்கு கேட்டது அஞ்சு சதவீதம் இப்போ பத்து எதில் வகுத்தா ரெண்டு அஞ்சு வரும் ரெண்டு வகுத்தா அஞ்சு வரும் அப்போ ரெண்டுக்கும் அஞ்சு ரெண்டால் வகுத்துருங்க வகுத்த என்ன வரும் இப்போ பத்து சதவீதம் பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு பை ரெண்டு இப்போ வகுத்தா அஞ்சு சதவீதம் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு ரூபா அதில் பாதி எவ்வளவு ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா அப்போ ஏழு புள்ளி ஐம்பது ரூபாய் தான் அது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க நூற்றம்பதில் ஐந்து சதவீதம் எவ்வளோ கேட்டால் என்னது அப்போ ஏழு புள்ளி ஐந்து ரூபா அதுதான் கணக்கு சதவீதத்தில் அடுத்தளவுக்கு பார்க்கலாம் பின்வரும் சதவீதத்தை தசம் எண்ணாக மாற்றுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முதல் சதவீதத்தோட வடிவம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ சதவீதத்தோட வடிவம் என்ன அது சதவீதம் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நூறு இதுதான் இதோட வடிவம் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி இல்லைனா இருபத்தஞ்சு பை நூறு அப்படின்லாம் இப்போ நூறில் எத்தனை அஞ்சு ஜீரோ இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்போ மேலே எத்தனை நம்பர் இருக்குது ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஜீரோ இருக்கனால ரெண்டு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ எப்படி எழுதுவோம் இப்போ ஈக்குவல் டு அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் வந்துருச்சு அப்போ புள்ளி ஜீரோ அப்போ இருபத்தஞ்சு சதவீதத்துடைய தசமை எண் என்னண்டா புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இதான் ஆகும் அடுத்த நாங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஏழு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏழு சதவீதம் எப்படி எழுதலாம் ஏழு பை நூறு அப்படி எழுதலாம் இப்போ நூறில் எத்தனை ஜீரோ இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இப்போ மேலே எத்தனை நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு நம்பர் போலி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ எப்படி போவோம் ஏழு ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யும் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் இப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அப்போ நம்மளுக்கு ஏழு சதவீதத்துடைய தசம் என்ன வேண்டா புள்ளி ஜீரோ ஏழு ஆகும் அடுத்த நாளில் கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தி நாலு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி இல்லாமல் அறுபத்தி நாலு பை நூறு இப்போ கீழே நூறு லத்தன் ஜீரோ இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது மேல் எத்தனை நம்பர் இருக்குது ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அறுபத்தி நாலு அப்போ ரெண்டு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அது எப்படி இல்லாமல் நாலு ஆறு புள்ளி ஜீரோ அப்போ அறுபத்தி நாலு சதவீதத்துடைய தசம் என்னென்னா புள்ளி ஆறு நாலு ஆகும் அடுத்த நாள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சுடைய தசம் என்னென்னு பார்க்கணும் அப்போ முந்நூற்றி எழுந்து எப்படி இல்லைனா முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு பை நூறு இப்போ கீழே எத்தனை ஜீரோ இருக்குது நூறில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது மேலே எத்தனை நம்பர் இருக்குது மூணு நம்பர் இருக்குது அப்போ எப்படி வரும் தசம் என்ன வச்சா இப்போ அஞ்சு ஏழு அப்போ புள்ளி மூணு அப்போ முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்துடைய தசம் என்னென்னு கேட்டால் என்னாது மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு இதாக அடுத்து என்ன கொடுத்த கணக்கு புள்ளி ஜீரோ மூணு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது எப்படி இல்லாமல் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு பை நூறு இப்போ கீழே எத்தனை ஜீரோ இருக்கு நூறில் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் மேலே ரெண்டு தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் இங்கே ஆல்ரெடி என்னது ரெண்டு ரூபா புள்ளி தள்ளி இருக்குது அப்போ நான் இன்னும் ரெண்டு ரூபா தள்ளி வைக்கணும் புள்ளி வைக்கணும் அப்போ எப்படி எழுதுவோம் இப்போ ஆல்ரெடி இருக்குது என்னது மூணு இருக்குது ஜீரோ இருக்குது அப்போ இன்னும் ரெண்டு ரூபா தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ என்னது இன்னும் ரெண்டு ஜீரோ சேர்க்கணும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அப்போ புள்ளி ஜீரோ மூணு சதவீதத்துடைய தசம் என்னடா புள்ளி ஜீரோ 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 மூணு ஆகும் அதை நாங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி எவ்வளோ புள்ளி அஞ்சு பை நூறு அப்படின்லாம் இப்போ நம்மளுக்கு நூறில் எத்தனை ஜீரோ இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இப்போ நம்ம மேலே எத்தனை நம்பர் இருக்குது புள்ளி அஞ்சு இருக்குது ஆல்ரெடி ஒரு நம்பர் தள்ளி புள்ளி இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அது எப்படி இல்லாமல் அஞ்சு ஏற்கனவே புள்ளி இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அப்போ புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்துடைய தசம் என்னென்னா புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ அஞ்சு ஆகும்